今天这么大的雾气，一般来说山里面有雾气啊，特别是早上这么大的雾气，呃，白天一般都是晴好天气，呃，但是刚才看天气预报啊，今天是小雨，呃，那今天到时候到山里面，呃，把鸡蛋找一下，呃，这产蛋窝了，我估计还有别的产蛋窝啊，顺便找一下黑妞，这个黑妞很野，啊、呃，整天整夜不着家的。然后再到村里面去看一下腊肉，看一下什么时候可以下炕。昨天一天没看到黑妞，我今天也没回来。那你也不出去找一找？昨天一天一夜，今天也没看到哎。出去找一找嘛啊！你的孩子打呼噜。一个人睡，呃，一只猫睡不暖和吧？还要黑妞陪你来睡才暖和，是不是啊？啊，咪咪，小心掉到水里去喽！那两条鱼，他们一直就是这样成双成对，爱到一起。昨天没喂食物啊，等一下喂一点草叶子啊，或者蚯蚓什么的。哎，这么早就有两只母鸡在产蛋了，外面那只母鸡产蛋，蛋可能就直接滚下来了，滚下来就直接滚到鱼池里面来了。呃，因为是鱼池是水泥池嘛，那滚下来也刚好破了，那也就正好成为鱼的饲料。哎，你们都不动一下，就一直在这里。呃，这是很久之前的面包，给他们喂一点，都没反应。这个水已经关掉了，没关掉的话，它一直哗哗流，很响。呃，差不多就是每隔几天嘛，给它重新啊、呃、放一次水就可以，是吧？不吃是不是？那我等一下走了吃哦。你这是在干嘛，大花？你个老六，你的还在睡觉？有没有听到小鸡叫，大花？有没有听到小鸡叫？哇，出壳了！看到一个壳出了。但是没听到小鸡叫哎，饲料也没吃，呃，那就是刚刚出壳，可能昨天晚上甚至是刚刚出壳，所以母鸡的话，你看它一动不动，基本上它要等出壳啊，出的差不多了，它才会带小鸡出来。那不知道它有多少枚鸡蛋啊？那等一下晚上下午再来看一下吧。那今天就不到村里面去了，看一下能出多少只小鸡。大黄，你觉得能出多少只小鸡？小鸡掉下来了，你要把它叼到我面前来啊，知道不知道？还有你个老六，老六，哎，这么早就来产蛋了，让开让开。呃，已经开始出壳了。目前还不知道有多少枚鸡蛋，呃，听说近亲交配啊，它的孵化率是非常的低，而且小鸡的话畸形的多，成活率低，而且还听说那里的小鸡长不大，呃，那这些只是理论上的知识了，呃，那到时候具体怎么样啊，我们拭目以待。那现在去山里面找一下鸡蛋，走嘛，你别挡路嘛，你什么情况，大黄、啊？你这个，哎，脾气习惯很不好，走开。这只母鸡已经好几天没产蛋了，应该是挂掉了。这个产蛋窝有一只母鸡开始在这里产蛋了，这都是假鸡蛋啊！这里也重新有一只母鸡产蛋了。
，哇，这么早就过来了。早上好。哇、哦，他也给我打招呼了耶。好，大黄，走，我们去找鸡蛋。小白昨天晚上没有回来，今天又没有看到。这个不知道是第一窝母鸡还是第二窝小鸡的母鸡，现在看不到热闹的场面了。鸡都不知道去哪里了。春天来了，冬季的花也谢了。这样的天气已经完全不动了。大黄，走！哦，你在这里啊？你这随时跟着我，大黄，走走走，让我们去找鸡蛋，走走走，主要靠你找啊，大黄啊，你的鼻子比较灵。还有你个老六，老六。我看一下老六，好好走走走，顺便找一下黑妞，是不是有鸡蛋？大黄，先看一下这个长蛋窝，那这只母鸡有可能也不在了啊，还是一个假鸡蛋，那跟着他们走吧，这里有吗？你把我乱带啊！大黄小虎从那边过去了。这山里面有一窝鸡蛋，也不好发现啊。哇，这个大黄跟着他还是挺好的。他刚才一直在这里不肯动了。你们看，上面有一只母鸡在产蛋。拉近一下给大家看一下，看到这个鸡头了吧？这个大黄还真的是听懂我的话嘞，不错不错，大黄，好好好，再去找再去找，还有没有大黄？啊，那个老六和小虎都跑到哪里去了？他在这里就一直不动。好，走走，我们再去找。再给你们看一下侧位啊，也是一只黑色母鸡，一百五十二的基因非常的稳定啊。走走，让我们再去找。你个老六，不跟着你了，跟着你我就跟着后面上当。哇，有点跟不上大黄啊！大黄，找到了就叫我啊！这个黑妞，刚才一路呼唤他的名字，但是一直就没有回应我。这里有一束野生木耳，你们看这是干的啊，这个用水一泡开了。呃，够我一个人吃的话，可以吃一餐了。呃，那把它摘下来吧。这个小妞还是不懂事啊，一直跟着我。这种是机关菌，这个不是干的，是刚发出来的。看这个色泽就知道，嗯、呃，因为气温回升了嘛。你们看，这些都是菌种，机关菌是非常美味的。这种是硬壳菌，这种硬壳菌是不能食用啊。那种白色的可以，这种颜色的不可以。这种硬壳菌长得这么好，哇！这个大黄啊，它一找到鸡蛋了，它就不动，它也不叫。我跟着后面跟了好长一段时间才跟到它。你看，它就守着这个鸡蛋，咬了一个洞。应该不是大黄吃的，大黄吃直接就全部吃完了，又去找了。老六，你就一直跟着我，老六，你这样我就不喜欢你了，老六。刚才大黄一直站在这里对我摇尾巴，就是不动，这也让我很难跟去知道它的确切位置。嗯，那这个鸡蛋是没用了啊，还可以哦。那这附近找一下，这里也有一颗野木耳的菌种，这个是刚刚发起来，这个不是干枯的啊。你看这些。细细的都是，它要自然枯死了，它才会有这种菌种。啊，从这里断掉的，到时候这一颗也会全部都是野木耳。鸡全部都在这里了，四只、七只，玩的太远了。现在这几只它都全部结伴到一起了，这一树都是机关军
，长大了就是有这么大一朵一朵的。不过现在还没有啊，再过一段时间来看，都是的了。呃，那下面应该是硬壳菌啊，啊、呃，因为。这种松树啊，它不会长机关菌啊。这种白色的硬壳菌是可以吃的，果然是硬壳菌。这种硬壳菌还没长大，这种就是比较韧啊，这种是可以吃啊，就是说很难叫得动，也就是很有嚼劲了，呃、啊，吃起来不怎么香啊。这种硬壳菌，小黑，我看到你了，小黑。有没有发现啊，大黄？我问你，你发现产卵窝了，你要叫吗？你又不叫，我哪知道你在哪个位置嘞？是不是啊，大黄？是不是大黄？跟你说话老是，现在都不出声了。啊？找到产卵窝位置了，你要叫吗？你不叫的话，我怎么知道你在哪里？是不是啊，大黄？这个大黄真的，我发觉啊，它真的。耶，小白在那里，小白，看到小白了，小白，昨天一个晚上没回来。这个小白野的很啊，肚子的还是饱饱的，它吃啥东西了？不过现在春季了啊，气温回升了，山里动物也多了。那上面是我的烤房。呃，就是烤腊肉的烤房，这又是鸡收到金虾的声音，房子就在那上面。按道理，那几只家伙天天在这山林里面转，那些野生动物应该不敢来才对啊。我已经散去了。鸡受到惊吓了，就是这种叫声。房子下面这些野生菌都不少，这都机关菌的菌种，都是啊，这些是野木耳的菌种，野生木耳就这个样子，很有嚼劲的这种。你看下面这些野生木耳菌种，到处都是。其实山里面只要肯跑的话，山里面这些野生菌非常的多。因为春天来了嘛，所以这全部开始长了。你们看，这一朵目前还是干的，但是用水一泡的话，起码有这么一手。你看这些细细的啊。这手机拍不出来啊！这些是机关菌的菌种，这些是野木耳的菌种，这些细细这些，特别是看这里啊，嗯、呃，手机拍不出来，一逆光了啊！看这些，嗯、呃，其实这种的话，看起来灾气没多少，其实就是这么一点，用水泡开，一个人吃是足够了。嗯、呃，这种也不能当饭吃嘛，是吧？下面都是，好不好吃这草？你就只是吃草的份了。大黄，你带它打一下野吗？哎，别爬，别爬啊，大黄。小白，那是遇到什么大一点的动物了，要不然小白是不会叫的。小白直接就把它秒了，那大一点的它就。大黄，你过去嘛，小白在叫啊，你不用陪着我。在这山沟里面，呃，村子的话要翻过那边两座山才到村子。野生动物倒是不担心啊，我就担心夏天毒蛇对小白不利。这也是一颗野木耳的菌种，你看这个都是野木耳，呃，这个是抢先发芽了，因为这几天气温啊有点回升了，你像这个断掉的啊。
这个还能长个两三年，完全干枯了，没有养分了啊，就是没有吸收价值了，它才不会长。你个老六，你不帮我找野木耳，还有大黄，你都不找鸡蛋了，没有了吗？今天一天都是雾气蒙蒙的天气，没有下雨啊。今天在大黄的带领下，找到两个产蛋窝的位置，呃，严格是来说是找到一个啊，还有一个产蛋窝的位置的话没找到啊，但是滚下了一个鸡蛋，被什么吃了？呃，应该就是在附近，就是没发现。呃，那现在都中午了，找了这么一点干木耳。呃，刚刚开始生长，但是这一点泡开了也够我一个人吃了。嗯、呃，那现在做午饭，把这点干木耳泡起来，就摘了这么几朵，我们看泡开了能有多少。今天的食材有青椒、腊肉、姜、蒜、干木耳。这是去年在这房子下面捡的一些干柴，现在都还没烧完。单立生活，像这些基本上全部可以自给自足。这些干柴很容易燃，基本上随便放几根就能煮一餐饭。这个菜籽油还是前年种的，基本上种一年能吃两年，两年的还吃不完。超市里面的油都有保质期，但是我这个油感觉到一年两年，它颜色、吃起来口感都没变。刚才接了个电话，把油给弄了了。腊肉我喜欢切的薄薄的，这样炸的更干一点，吃起来感觉到更香一点。姜蒜，哇，炸出来好多油哦！青椒。全程没有放盐，野木耳。OK 了，小碗在上面，只有两个，我和大伯每人一个，呃，在这里只能用大碗，就是装汤的碗吃饭了。呃，其实也不少朋友他说我。我们这边用桌子犯法吗？当然不犯法。呃，但是我们这边啊，都是这种传统习惯，就是喜欢这样围着火坑，也就是围炉吃饭。我觉得挺好，呃，所以我不想改变它。像这种野木耳，不能煮的太久了。煮的太久了有两个不好的地方，第一啊，它吃起来没这么香了，真的。呃，就是菜快熟的时候把它放进去。第二，煮久了，我估计它这里面的那些养分啊，呃，营养成分应该都煮死。很有嚼劲，这种野木耳，它那种嚼劲怎么说呢？不知道你们有没有听到我口里面这种响声啊，脆脆的，嗯，说不出来那种感觉，反正这种感觉我非常喜欢。五花肉我就不喜欢，把它炸的干干的，这样吃起来我感觉更香一点。其实我更喜欢烧的，连辣椒都是腊肉的味道。刚才全程我没有放盐，炸的这么干，又切的薄嘛。野木耳的话
很多朋友他说用水泡过了之后啊，放到第二天就有毒，呃，具体我不知道啊，但是我每次在山里找吃吃不完的野木耳都是洗了嘛，也是等于泡过了嘛，然后我就放到冰箱里，甚至好几天，呃，同样来下肉吃，我也感觉到身体没什么变化。有不少朋友都在说，也是一种关心了、啊，呃，他说大伯都七十多岁了，还整天把他。往山里面带啊，和他一起过这种山里生活。呃，如果说摔折了怎么办？呃，其实去年大伯有扭伤过一次。呃，去年夏天的视频和大伯到小溪里面去抓溪石斑，呃，这是轻微的扭伤，然后他都十多天才好。然后那一次我伯母也跟我说，他说大伯年龄大了，呃，就不要嗯在山里面啊。可能会出现这样那样的危险，呃，意思可能就也就是不同意我和大伯一起进山，呃，但是大伯呢又很想过这种生活。去年还好，只是扭伤。如果说伤到骨头的话，他毕竟七十多岁了嘛，和年轻人可能不一样。呃，你像那么大的年纪，如果说伤到骨头的话，呃，那会非常的麻烦。呃，其实我都在想，呃，要不然的话就进山就不带着大伯了。呃，到山里面找到一点什么好吃的，然后就叫上大伯，呃，就叫他过来一起吃，一起聚一聚。呃，要不然的话，年龄大了真的有点担心。嗯，那看一下吧。腊肉的话，差不多还要个三天左右下炕。下炕了，到时候和大伯，呃，就说一下到山里面去，要不然大伯就不要去了。呃、嗯，经常我去看望一下大伯，嗯，没到山里面去的时候就叫大伯过来，呃，一起弄点好吃的，一起喝喝茶，啊，只能这样了。其实我们村里有些老人身体很好，他就是因为摔了一跤之后伤到骨头了，然后没两年就走了。呃，吃完饭的话，去看一下那我小鸡吧。呃，看一下全部出壳出完了没有。大黄，你就守着我，听到小鸡叫没有？好，我上去看一下。哎，这个蛋壳挪动了一下。那就是他带小鸡出来吃食物啊，把那个蛋壳挪动了一下，食物也没见吃啊，可能就吃了一点点。嗯，但是还是没有听到小鸡叫啊，这个是明显是出壳了。你看那个蛋里面的血丝，还带的一点点的绒毛。嗯，那晚上来看吧。那我小鸡还没有完全的出壳，去年孵化了好几窝，都要一天一夜，甚至时间要的更久。完全出壳了之后，母鸡就会把小鸡带出来活动，喝水、吃食物。呃，那明天早上就知道了啊。呃，我听一些专业人士说，他说这种近亲繁殖的，它的抱窝孵化率是非常的低，呃，也就出壳率了。而且出壳了之后，小鸡的畸形率非常的高，而且小鸡的话很容易生病，不容易养活。呃，那就尽我的能力吧，尽我最大能力啊、呃，争取把他们啊都养活。嗯、呃，至于能养活多少的话，就看他自己了。呃，只是目前我都还不知道有多少枚鸡蛋啊，呃，应该是不会多。呃，那明天早上看吧。好，那就分享到这里，明天见。